Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gut, jetzt fangen wir mal an, ein bisschen die Map zu erkunden natürlich, aber auch die Armee in dieser Karte kennenzulernen, weil der Typi hat sogar drei fucking Leibwächter. Das ist ja mal richtig krank. Das ist sogar der einzige Gefühl. What the fuck? Oder wir wissen es nicht, weil die noch nicht freigeschaltet ist. Aber eigentlich sieht man das doch, glaube ich, vorher auch, ne? Oder? Ah, müssen wir mal gucken. So, ich würde sagen, der beste Weg erstmal wäre, apropos, ich habe einen Grauk geschafft zu killen. Am Ende, ich habe den weggesnackt bei den Orks. Äh, ja, deswegen sind wir jetzt schon hier bei Stufe 8 und das heißt, warte erstmal ein bisschen. Ja, gehen wir mal hier runter, würde ich sagen. Damit wir jeden Turm einmal schnell freischalten. Da könnten wir sogar hier hinten, wenn wir ankommen, diese Mission machen, weil dann passt es dazu. Dann haben wir die Hälfte der Karte schon frei. Und dann ist der Floor auch gut. Gut, gehen wir das aus dem Fakt holen. Hier los. Okay. Irgendwie gehen die da voll ab im Kreis. Jawohl. Rituelles Trinkgefäß. Dieses Trinkgefäß wurde von den freien Menschen von nun in vielen Ritualen verwendet, darunter auch Weihen und Eheschließungen. Achso. Traditioneller, nee, traditionellerweise wurde das Gefäß mit dem bitteren Wasser des Nunmeers gefüllt, welches dann als Segen auf ein Objekt oder eine Person oder als Dank auf den Boden gegossen wurde. Seit Königin Marvins mysteriöser Krankheit wird das Gefäß für immer biz bizarre und beunruhigende Rituale verwendet. Aha. Okay. Ah, da unten. Bei den weißen Wassern des Flusses Anduin. Bei den vielfältigen Farben brennen sie so hell. Möge Nurnen nun auf Marvin blicken, auf meine Gabe der zweiten Sicht. Mögen die Elemente von Erde, Feuer und Luft ein Tor in die unsichtbare Welt bilden. Geister von Valinor, hört mein Gebet und gewährt der Königin der Küste neue Kräfte. Also hat sie sich selber sozusagen so halb verhext. Die wollte eine neue Gabe und dann ist es jetzt so geworden, wie sie ist. Wahrscheinlich das ist der Preis dafür. Oder es ist ein verfluchtes Ritual. Keine Ahnung. So je nachdem halt, ne? Diese Stammesbrüder sind verzweifelt. Sie werden alles versuchen, um sich gegen die Uruks zu wehren. Ich fürchte, Litariel wird niemals aufgeben. Ihre Ehre wird für sie alle zum Verhängnis. Hm. Gnade! Nanichir, Gelaia Mordor. Sehr schön. So, und nun gehen wir nach da unten. Da müssen wir nach links. Na gut. Zack, Junge. Weg mit euch. Jawohl, Jungs. Gut, Job. Kämpft nicht zu viel. Nicht kämpfen, nicht kämpfen. Verpisst euch. Lauft. Oh nein. Jawohl. So. Freiheit. So, da vorne ist kein Spezialist. So, Freiheit. Lass ihn in Ruhe. Oh. Ah ja. Ich muss eh drücken. Bam, Alter. Das ist schön. Ah, wir müssen da ganz oben. Ja. Na gut. Dann von innen nach oben. Frollums Ring. Dieser Ring wurde von einem unglücklichen Banditen Frollum von seiner Frau als Symbol ihrer unsterblichen Liebe geschenkt. Er wurde nach Frollums Gefangennahme durch die Schergen des dunklen Herrschers mit Gewalt zusammen mit seinem Zeigefinger von Frollums Hand abgerissen. Sauron quälte Frollum mit diesem Ring, sodass diese seine Kameraden verriet. Wer ist Frollum? Das würde ich gerne wissen. Wer ist Frollum? Ist es so eine Lore oder kommt's noch? Wer ist das jetzt? 
Irgendein lausiger Bandit, heißt wohl Faulun oder Gorfab oder sowas. Er schrie nach seiner Frau. Die Jungs haben sich ein wenig um ihn gekümmert. Mehr als ein wenig. Ist er tot? Nee, die Jungs wussten doch, dass du sicher mit ihm reden wolltest und haben ihn verschont. Dieses Stück Dreck weiß vielleicht, wo sich seine Diebeskumpels verstecken. Durchsucht ihn. Nehmt den Ring und gebt ihn dem Herrn. Ihm gefällt solches Zeug. Und wenn er aufwacht... Und wenn er aufwacht, und dann war es schon vorbei? Okay. Gut. Gibt es nichts, was diese Uruks nicht schänden würden? In ihren Augen ist Schönheit nur dazu da, um vernichtet zu werden. So, wo gehen wir jetzt lang? Wir gehen für den Turm. Oh, da ganz hinten. Können wir uns teleporten? Nee. Schade. Warte, was für Pflanzen brauchen wir? Ah, weiß davon, gelb davon. Warte, da hinten. Na komm, wo ist die Pflanze unter mir? Jawohl. Jetzt nur noch die gelben. Gelben Kreuze. Jawoll. Bam. Ist hier einer? Nee, hier ist keiner. Okay. Da hinten ist eine Faust. Die sollten wir machen. So, lassen wir den guten mal frei. So, viel Spaß bei der Action. So, da unten ist das gelbe. Das brauchen wir auch. Und hopp. So, zwei von vier. Noch zwei Stück. So. Dann retten wir die natürlich auch. Fuck, war das denn? Da ist immer runtergefallen. Stehen bleiben. Entkettet. Ja, wird machen. So, jetzt haben wir einen Wurm nämlich. Bam, Junge. Puk der Sammler. Boah. Auch sowas. Kann verwundet, kann verwundet. Langsam gibt es auch keine mehr Soforttötungen, je höher der Rank ist. Verständlich natürlich. Gerät in Wut, wenn er brennt. Vergiftete Waffe. Boah. Das ist widerlich, okay. So, das nehmen wir weit. So, rauf hier. Na komm. Ich wollte gerade sagen, erscheine. Der Turm hat ein bisschen Passive Arbeit gerade. Und... Reichschein. Mein Sehr Arme schön. Untergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Okay, hier ist ordentlich. Merkt man schon. Dann... Nehmen wir die sofort mit oder auf dem Weg? Das ist jetzt die Frage. Da der Turm dahin geht, wäre es echt schlau, lieber so zu gehen. Genau, und dann kommen wir in Richtung Mission mit Turm. Genau. Machen wir das so. So. Halte mich für verrückt. Aber ich Nein! Ah, geht gar nicht. Dann halt den. Wunderschön. So, Freiheit, Jungs. Ah, das ist da ganz oben. Oh, okay. Ich weiß, dass die Orks schreckliche Angst vor ihm haben. Ich will nichts mit etwas zu tun haben, was die Monstern das fürchten. Hehe. Kondorische Münze. 
Die Hände in ganz Mittelerde wissen, wenn es aus Gondor stammt, ist es gut und sie akzeptieren gern diese Silbermünzen, Kasta genannt, als Währung und treiben, sie mit ihnen, treiben mit ihnen Handeln in der zivilisierten Reichen und mit fast allen Völkern Mittelerde. Diese bestimmte Münze gelangte wahrscheinlich über das Nunnenmeer nach Mondor, Mondor, Moin, Mordor, die Haupthandelsroute diese, dieser Lande. So, da ist er. Nimm es, die Währung des Landes. Klar, aber es ist die Währung Gondors. Wenn du es nicht willst... So war das nicht gemeint. Aber wie wäre es mit etwas weniger davon und etwas mehr von den Elbenkleidern, die ihr von der Region mitgebracht habt? Das lässt sich sicher einrichten. Okay. So, dann gehen wir die befreien. Reichtum und dann wird Gondor zurück. nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Yep. Sehr schön. Böse Blicke. Vielen Dank. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde lernen das gerade auf die harte Art. Okay. Dann gehen wir natürlich nach da unten. Da ist auch ein Wurm in der Nähe. Hammer geil. Da können wir schon mal wissen, wer die, wo die ganzen Hauptmänner sind. Häuptlinge. Hauptmänner sind ja die kleinen. Nur zwei Typis. Ach shit, so wird er sterben, ey. Piss dich! Oh Mann. Hexer. Warm, Alter. Weg mit deinem scheiß Schild. So. Weg mit dir. Sehr schön. Und der letzte. Zack, den hier. Boah, und gerade erstmal durch. So, unter uns irgendwo. Cargo am Essen. Das ist schlecht, ey. Okay. Ah, da oben auf der Erhöhung. Jetzt habe ich es gesehen. Ganz genau. Elfenbeinschnitzerei aus dem Mumak-Stoßzahn. Achso, ja, die Mumak. Dieser mit Schnitzereien verzierter Stoßzahn erinnert an den Abschluss einer epischen Jagd. Man kann darauf zwei Zwerge kennen. Ah, die kennen wir schon. Der erste schwingt eine mächtige Axt gegen einen riesigen Mumak, der zweite vielleicht sogar sein Zwilling flieht in Panik vor dem Biest. Die Kunstfertigkeit deutet auf einen wahren Handwerksmeister und auf den Einfluss von Starkbier hin. Tja, das heißt der, der wahrscheinlich gestorben ist, das war der, der gut jagen konnte und der, der geflohen ist am Anfang und nicht der Jäger sein sollte, wie wir schon gehört haben, ist der andere, der, den wir getroffen haben. Nach dem Ereignis, äh, ja, direkt komplette Kehrtwende. Hier, sie ist fertig, ein echtes Meisterwerk. Welch herrliche Schnitzerei. Mr. Krebs. Auf der Vorderseite habe ich geschnitzt, wie wir diesen Mumak erleben. Und auf die Rückseite unsere nächste Beute, den mächtigen Grauk. Ein Biest wie dieses macht einen Jäger zur Legende. Zeig mir die Schnitzerei. <lacht> Ist sie nicht großartig? Diese Details. Sieh, wie ich zum Schlag gegen das mächtige Biest aushole. Überall Blut. Und warum hast du mich geschnitzt, wie ich voller Panik vor dem Mumak davonrenne? Künstlerische Freiheit, Bruder Tarwin. Wenn du der Held sein willst, schlage ich vor, dass du das nächste Mal die Schnitzerei übernimmst. Ach so, und wahrscheinlich deswegen hat er dann den Schlag in den Kopf bekommen, weil er wollte als erster da sein. Okay. Da kommen die Puzzleteile. Dieser Tauwind scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. Oh ja. So, wo ist das? Da unten. Schnell sein. Und weg. Ah, shit. Gut. Und jetzt gehen wir zu dem Bogen. Schnell rauf, bevor er kommt. Jawohl. Und durch. Wir bräuchten mal noch mehr von diesen Pflanzen. Ich würde gerne die Stufe 7 abschließen. 
Ne, ich jetzt nur grün, ey. Holy shit. Zack. Und runter. Boah, Bein hätte ich gesagt. Perfekt. Oh, da geht's runter. Ja, da gehen wir gleich hin. Die geheime Flamme. In geheimen Außenposten werden nicht bloß die Brandwaffen des Feindes gelagert, sondern es wird mit zudem auch vor gefährlichen Kreaturen es verstand. Ne, er verstand es, beide Bedrohungen auszulöschen, indem er die gegen die anderen wandte. Nice. Na gut, dann versuchen wir es mal. Wo ist denn das? Locke die Kugel in den. Fuck. So, laufen, laufen. Oh, ich schütze das viele. Essen wir nicht den hier mit. Sehr schön, die Seite ist fertig. Lauf, lauf, lauf. Lasse nicht mehr zum Feste explodieren. Hä? Ach so, jetzt verstehe ich die Aufgabe. Mein Gott, erstmal komplett durchlesen, wenn man Zeit dafür hat. Ich laufe jetzt extra im Kreis, damit die sich sammeln. Verbrannen hier. Ja, ist noch bad. Boah, das wird schwer sein, nur. Da kommt Jungs. Ran hier. Jawoll. Mehr als die Hälfte schon mal. Und wir haben nur zwei Fässer benutzt bis jetzt. Komm ran hier. Ran. Eine spezielle Herausforderung, merkt man schon. Zack. Wunderschöner Schuss. Jungs, dann ran. Bam, Junge. Wunderschön. Gut, dann nehmen wir die Pfeile wieder. Und dann können wir wieder rausgehen. Oh, na, 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 na. Scheiß cool, Matrone. Zack, ein bisschen Gesundheit und Fokus. Weg mit dem. Warte, grüne hatte ich glaube ich noch nicht. Nimm mal kurz grüne. Ja, die hatte ich noch nicht. Die sind neu. Blau hatte ich schon, weiß hatte ich schon, rot hatte ich davor. Fuck, kommen wir nicht raus. Dann zum nächsten. Ah, warte, wir können porten. Ich wollte gerade sagen. Zeit sparen. Fuck. Oh, wieder eine Faust. Ja gut, dann müssen wir durch hin, weil die sind immer einmalig, die will ich aber freischalten. Weil die spawnen immer nur in bestimmten äh, Gegenden, immer nur ein paar Mal. Das wenn wir das schon gemacht haben, kommt das nie wieder. Und das ist das Gute daran. Plus die Karte ist nicht zu lang. Weg. Und zack. Hunger. Bitte. Du musst verstehen. Wir waren so hungrig. Ist es falsch, seine Familie ernähren zu wollen? Bitte hilf uns! Gut, dann wieder... Ja, komm, porten wir wieder. Komme schneller hin, ist aber so. Gut, jetzt umdrehen. Da hinten. Zack. Das heißt, wir haben schon fast den Bogen fertig. Ich glaube, das ist schon das siebte oder achte. Und dann nur noch zwei Stück und dann ist es schon fertig. Geil, oh. So, Flammen und Schatten. Er lockte seine Angriffe in eine Sprengfalle. Die Welle der Zerstörung konnte noch von den Hängen des Orotruins aus gesehen werden. Oh, Alter. Lasse dich nicht treffen. Willst du mich verarschen? Oh, 
Oh, das war zu früh. Sehr gut, hat gereicht. Alter. Scheiße. La ich, kann ich wiederholen? Auftrag verlassen, ja. Oh, ist das gemein, Junge. Ey, der hat mich getroffen. Junge, ich hatte keinen Fokus. Wo bin ich jetzt? Ach, hier. Ich wollte sagen, wäre ich wäre 10 Millionen Meter entfernt gewesen oder alles verloren. Und jetzt ist auch noch ein Grau. Die schleichen. Schnell vor, die wollen jetzt den Grauk erledigen. Mit Hand. Ja, easy. Gut, dann halt nochmal. Warte, ich weiß, wie ich das schaffen kann. Ich habe ja einen neuen Skill gekauft und endlich mit Bogen schießen. Voll, das machen wir, genau. Plus jetzt Tag, jetzt sieht man auch besser. Noch nicht, noch nicht. Nummer eins. Zwei. Jetzt wird schwerer. Jawoll, wunderschön. Zwar muss ich dafür meinen ganzen Ding opfern, aber das ist scheißegal. Jetzt kostet du meinen. Bitteschön. Echt nur ein Hit, ey. Nach dem, wenn man so macht. Cool. Bam, Junge. Zack. Okay, die brauchen mehr. Die haben weniger äh, mehr Life Pool als die anderen. Gut, das haben wir geschafft. Schnell weg hier. Bevor noch mehr kommen. So, die Pflanze brauche ich. Für den Fokus. Jawohl. Ah ne, Pfeile wollte ich sagen. Shit. Dafür brauche ich Brandmangel und Schleichen. Ja, das habe ich nicht. Das geht noch nicht. Das mache ich sowieso auf Pam. Die will ich nur freischalten. Dann gehen wir zu dem, zu dem Turm und dann gehen wir zu der Mission. Cargo, nice. Oh, sehr schön, einfach nur hier vorne liegend. Zerfetztes Banner. Ungold haben sich auf dieses purpurrote Banner, das für den dunklen Herrscher Sauron steht, gestürzt und ist teilweise verzerrt. Dies ist nicht nur ein symbolischer Akt. Die Kinder Kankras formieren sich gegen die Uruks und bilden. Stoßtrupps, um gegen die Eindringen in ihrem Land vorzugehen. Welchen Waffenstichern es auch zwischen den beiden Fraktionen gegeben haben mag, er ist nun vorbei. Kankra, wer ist das denn jetzt? Nach unten, nach unten, nach unten. Nee. Ah, da. Wow. Verflucht! Sie haben das ganze Überfallkommando! Und die Flagge! Seht ihr die Netze? Es sind Spinnen! Widerliche Kreaturen! Die kommen wahrscheinlich aus dem Tal weiter unten im Süden. Wir sollten sie ausräuchern. Du solltest eine große Klappe halten. Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Ich frage mich, ob die für Kankra arbeiten. Sauron hat sie früher immer gefüttert, aber ich wette, sie weiß nicht mehr, wessen Haustier sie ist. Ist vielleicht an der Zeit, sie daran zu erinnern. Okay, also eine lebendige Spinne oder so eine Anführerin. 
Okay. Und dann zu dem nächsten Bogen. Das Gute ist, ich glaube, Bogen kriegen wir. Aus den Wänden. Sie sehen unheilvoll aus. Die Kinder Ungolians. In ihrem endlosen Hunger verschlingen sie das Licht. Okay. Äh. Ich glaube, wir kriegen wahrscheinlich den Bogen als erstes fertig, die Herausforderung, weil da braucht man ja keine so spezielle. Außer vielleicht den Brandfall, den habe ich noch nicht. So, den nächsten Hauptmann. Tarz das Messer. Okay. Was steht da? Schließe weitere Raub auf die und ab zum Freischalten. Lol. Den darf ich noch nicht mal. Das der gehört zu einer Mission. Jetzt habe ich umsonst freigeschaltet. Shit. Okay. Und bumm. Sag, Junge, in den Bauch rein, ey. Boah, Junge. Ey, die Finishing Moves sind richtig nice. Also wenn man Spaß am Kämpfen hat, obwohl es manchmal sogar repetitive ist, dann weiß das ist gut. Nicht so wie andere Spiele, wo du denkst, ey, nach zweimal schon so, ich hab keinen Bock mehr. Es gibt keinen Entkommen. Mit wachsamem Blick beobachtet er, wie die Kreaturen seine Feinde jagten. Er sorgt dafür, dass die Sicherheit ihrer Festung niemals erreichten. Achso. Die Sicherheit. Okay. Nagel drei Uruks fest. Lass die Uruks Feiglinge nicht bla bla hinkommen, okay. Eins, zwei, drei, vier, ah ne. Und, bumm. Und, essen. Tja, und der letzte war jetzt gefressen. Oder ist er stampft? Okay, das war die leichteste Herausforderung von allen. Holy shit. Gut, dann haben wir das. Auf zum Turm. Gut, dass es so knackig kurz war. Mein Bauch verlangt nach Sklavenfleisch. Hier ist niemand. Weiter. So. Auf zum Turm. Oh, Fähigkeit freigeschaltet. Nice. Bitte fuck mich rumschreien. So ist leiser. Und bam. Mordor nimmt die Form der Elder an. So, jetzt haben wir auch ordentlich hier freigeschaltet, aber das lasse ich jetzt mal. Das würde sonst zu lang dauern. Wir rushen schnell zu dem... Rushen schnell. Lol. Wir gehen zu dem Turm und machen dann noch... Wobei, ich glaube, die Mission passt gar nicht mehr rein in den Part. Dann gehen wir zum Turm, machen den Part ein bisschen kürzer und dafür können wir dann im nächsten Part viel mehr machen. Let's get it. Boah, 1200. Ach du Scheiße. Boah, na okay, gut. Auf geht's. Oh nein, scheiße. Weg hier. Kein Box kämpfen. Und Speed und so alles. Oh, hier ist eine Pflanze. Nice. Sogar zwei. Oh, perfekt. Oh, das ist echt perfekt gerade. Nehmen wir mit. Zack. Ach, die haben wir schon. Easy. Brauchen wir gar nicht zwei. So. Du verachtet. Weiß. Rot. Grün. Ey, fehlt noch blau, ey. Das wär's. Na gut. Das kriegen wir auch, glaube ich, hin. Hier ist einer. Stakuga. Boah, Junge, der Ältere. Macht 8. Da. Aber hier ist ein Artefakt. Da oben. Nehme ich mit. Da ist noch einer. Ushbaka. Ja. Den gönnen wir uns später. Na, ah, komm. Dann halt rauf und dann nochmal runter. Jawohl. Oh, der war ganz unten. Den grauen Schleim aus den das ist das bei der Festung anscheinend? Nein. Leise. So, schnell, schnell, schnell. 
Kann ich irgendwie hochporten mit einem Kill? Ne, ne. Die fighten hier, das will ich noch nicht machen. Erstmal freischalten. Jawoll. Und durch, durch, durch. Oh nein, Cargo. Jawoll. Nicht mich, nicht mich. Den hinten lieber. Hier ist einer. Lol. Ich gehe hoch, er geht runter. Easy. Zack, zack, zack. Perfekt. Ja, voll, hol richtig aus, ey. Der hat richtig Bock gerade. So, Hälfte der Karte. Die Finger aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Nur noch zwei Türme, ne? Genau. Zwei Türme fehlen noch. Einer hier, einer da. Und dann haben wir alles frei für den Quick Travel. Beziehungsweise Teleport. Und ja. Hier sind noch ein paar Dinge zum Einsammeln. Aber ansonsten nichts Wildes eigentlich. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier den Stopp. Und der Plan für die nächste Folge, die eigentlich diese Folge war, diese Mission zu machen. Das hat ein bisschen noch länger gedauert, das einzusammeln. Aber guck mal, die Hälfte ist schon fertig. Oder ein Viertel eher gesagt. Der wie ist jetzt flackert, ey. Voll auf die Augen. Machen wir zuerst die Mission und dann sammeln wir ein bisschen ein und gehen in die Richtung der Herausforderungen und dann haben wir eigentlich die Hälfte der Map sofort schon fertig und dann eigentlich nur noch main mission einfach ballern die ganze Zeit. Also so wie immer, ne? Wie gesagt, ihr müsst mal schreiben, ob ihr das gut findet, wie ich das mache, wegen den Einsammeln, um zu zeigen, die Gespräche oder ob das besser wäre, offline als eins zu sammeln und nur zu zeigen und die Gespräche, aber dann wäre es ein bisschen lang für eine Folge. Dann müssen wir gefühlt eine extra Folge machen. So ist es immer Stück für Stück drin, ne? Oder gar nicht zeigen, wenn es so interessant ist. Müsst ihr mal sagen, weil dann ist es natürlich leichter, mache ich alles offline, solche Sammelobjekte. Und dann, ja, sieht man sich immer nur bei solchen Tätigkeiten wieder. Dann ist der Flow vielleicht besser. Also, schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.